남북이 한강하고 물길을 열기로 했던 지난 4월 1일. 열척의 민간 선박은 끝내 중립수역 안으로 들어가지 못했습니다. 물길은 열리지 않았지만 한강하고의 무한한 가치가 있다는 건 김포시를 비롯한 인접 지자체들의 공통된 생각. 물길 열기에 앞서 지자체 차원에서 어떤 준비가 필요한지 생각을 모으는 자리가 마련됐습니다. 어, 4월 1일보다는 더 진일보대 민간 선박 자유하행이 중립수역에서 어, 지금 될 것이라는 그런 좀 가능성을 좀 가져보고요. 어, 직접적 수산업 외에 부수적인 관광 효과도 이루어내는 경제적 효과도 이루어낼 수 있을 것이다 이렇게 생각됩니다. 하지만 물길 열기에 앞서 풀어야 할 과제도 많습니다. 전문가들은 가장 먼저 남한 측 한강하고의 복원을 꼽았습니다. 신곡 수중보 개방이 선행돼야 됩니다. 그 장항 습지 여러분들 아시죠? 그는 33년간 그 바로 신곡 수중보로 인해서 생성된 겁니다, 여러분. 그그 그 자체는 바로 한강이 왜곡되고 병들어 있다는 의미입니다. 서울에서 문산까지 경의선이 복원됐듯이 사실 미리 남북 간의 백길이 열기 전에 이런 여의도에서 예를 들어서 이제 중립수역까지 백길을 여는 이런 작업들을 필요하다는 생각을 해요. 오랜 시간 사람의 손이 닿지 않으면서 생태계의 보고가 된 한강하고 환경보존에 대한 이야기는 또 하나의 의제입니다. If you want a bridge and a railroad and maybe a cable car It's all good, but you cannot have it when you have a Ramza site. Naturally, you can say for one part it's for the bird, the other part it's for the people. And you have to find a compromise. You have to prioritize. You say what's most important. 남북 분단의 70년 동안 시간이 멈춰 있던 한강하고 물길을 여는 일은 어느 한 지자체의 역할보다 여러 의견이 모이는 거버넌스에서 시작돼야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 헬로티비 뉴스 이세진입니다.